హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు మిరపకాయ బజ్జీలు మరియు దాని స్పెషల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను దీనికి కావాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ శనగపిండి రుచికి సరిపడా ఉప్పు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ సోడా పొడి పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ నిమ్మపండు ముందుగా పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకొని వాటిని చివర కట్ చేసి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా వాటిని మధ్యలోనికి కట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా చివరిలో కట్ చేసుకొని మధ్యలో వాటిని ఓపెన్ చేసుకొని మధ్యలో కనుక మిరపకాయ ఇతనాలు ఉన్నట్టయితే వాటిని కూడా తీసేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని దానిలోనికి కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ అదేవిధంగా కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఈ రెండింటిని బాగా కలుపుకొని ఈ పొడిని మనం మిరపకాయ మిరపకాయ లోపలికి స్టఫ్ లాగా ఉంచుకున్నట్టయితే బజ్జీ టేస్ట్గా ఉంటుంది వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా అది కొద్ది కొద్దిగా పౌడర్ని మిరపకాయలోనికి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని మిరపకాయలకి పౌడర్ వేసుకొని పెట్టుకోవాలి తర్వాత బౌల్ తీసుకొని కావలసినంత శనగపిండిని వేసుకొని దానిలోనికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు సోడా పొడి వేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి మరీ మెత్తగా కాకుండా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి బాండ్లీ పెట్టుకొని దానిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ కాగాక ఈ విధంగా శనగపిండి మిశ్రమంలో మిరపకాయల్ని డిప్ చేసి బజ్జీలని వేసుకోవాలి వీటిని రెండు వైపులా బాగా కాల్చుకున్న తర్వాత ఈరోజు నేను మీకు మూడు రకాల బజ్జీలని చూపించబోతున్నాను ఒకటి మామూలుగా ఈ విధంగా వేసుకున్నటువంటి బజ్జీలు రెండవది ఈ విధంగా వేసుకున్న బజ్జీలతో తయారయ్యేటువంటి కట్ మిర్చి అండ్ మూడవది ఆనియన్స్ స్టఫ్డ్ బజ్జీ అని అది ఒకటి కూడా చూపించబోతున్నాను ఈ విధంగా బజ్జీలు కలర్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని తీసి ఇంకొక ప్లేట్లోనికి తీసుకొని బజ్జీలు రెడీ అయ్యాయి ఈ విధంగా రెడీ అయినటువంటి బజ్జీలను మళ్ళీ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కట్ చేసిన కట్ మిర్చిని మళ్ళీ ఆయిల్లో వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి క్రిస్పీగా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకున్నట్టయితే చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి సో దీన్ని కట్ మిర్చి బజ్జీ అని కూడా అంటారు ఈ విధంగా తయారైనటువంటి బజ్జీలని తీసివేసి ఇంకొక ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలి ఇది రెండవ రకం బజ్జీ ఇప్పుడు మూడవ రకం ముందుగా సిద్ధం చేసుకొని ఉంచుకున్నటువంటి ఈ మిరపకాయ బజ్జీలని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మధ్యలోనికి కట్ చేసి దాని లోపలికి సన్నగా కట్ చేసుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని స్టఫ్ చేసుకొని అదేవిధంగా వేయించిన పల్లీలు ఉన్నట్టయితే వాటిని కూడా కొన్ని వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది చివరగా నిమ్మపండు రసాన్ని కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా సిద్ధం చేసుకున్నట్టయితే ఆనియన్ స్టఫ్ బజ్జీ రెడీ అయిపోతుంది ఒక బజ్జీతో ఈ విధంగా మూడు రకాల బజ్జీలని తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్